En el vídeo de hoy vamos a hacer una video reacción a un tema que nos habéis pedido hace ya tiempo, ¿vale? Vertical Horizon de Alip Bata. Bueno, esto es un fingerstyle bastante chulo. He visto los 10-15 primeros segundos para ver qué tal estaba la calidad y tal. Y ahora que lo tengo ubicado, lo vamos a poner y vamos a ver a este pedazo de crack tocando la... El, el, este tema. Voy a seguir el mismo método que hace mi hermano, que básicamente es la escucho primero y a ver qué tal, y luego ya voy escuchando, parando y comentando qué me parece y qué es lo que ocurre. Vamos allá, ¿no? Soy Jesús Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Voy a ir poquito a poco viendo el vídeo, os voy comentando lo que me parece, pero vamos, qué pedazo de crack, qué tema tan bonito, no lo conocía, entiendo que Vertical Horizon es el nombre de la banda, ¿no? Y Best I've Ever Had el nombre de la canción. 
Digo yo que será así, ¿no? No lo conozco. De hecho, ahora me da curiosidad y cuando acabe de grabar esto, probablemente me escuche la original porque me ha gustado bastante la canción. Voy a ponerla desde el principio y vamos a ir comentando poquito a poco. Ya se le ve la mano izquierda colocada en el sitio de los horrores. Vale. Dos segundos de interpretación y ya ha he hecho una movida que me parece una chulada, ¿no? El tío tira un armónico y hace un bending tirando del de sobrante de cuerda, ¿no? Que hay después de la cejuela. Tira de ahí con el dedo, ¿vale? Y hace un bending con, con eso, ¿vale? Quizá la manera más viable de hacer un bending en una guitarra acústica, ¿no? La primera vez que vi eso se lo vi a John Mayer, que es un genio. Pero el uso de eso en concreto me parece una chulada, es un pedazo de crack. Luego este, este movimiento en el que va dando con los dedos en el, en el cuerpo de la guitarra que me recuerda mucho al rollo de, de John Butler, de Andy McGee y toda esta corriente de guitarristas acústicos que hacen un montón de percusión con su instrumento a la vez que tocan y que consiguen un resultado muy chulo. Alibata lo hace al nivel. No lo está intentando, no les está imitando. Está dándole su propio rollo, aprovechándose de, con, con esas morcillas que tiene por dedos, pegándole al cuerpo de la guitarra, sonando muy guay y tocándolo muy bien de pulso. detallito, ¿no? De el rascado en el, en el cuerpo de la guitarra. Eso normalmente desgasta mucho las guitarras a la larga, la verdad. La suya se ve nueva, la verdad, pero desgasta bastante eso. Y mola, mola como queda el detallito, queda bonito. Esta sección me ha parecido muy bonita, la verdad. Por eso es lo que me ha provocado curiosidad por escuchar la canción original, ¿no? Porque me parecía que sonaba muy bien esta sección. Se la escapa un grave, ¿eh? uno de los, de los pulsos que da en la sexta cuerda. Ahí va, al palo. secuencia tan chula, ¿eh? secuencia tipiquísima, ¿no? Pero que queda preciosa en el momento en el que, en el que entra, ¿no? La, supongo que está en la parte C de la canción y, y es una secuencia como el de progresión de acordes súper obvia, pero queda genial en este momento, como que lo pide el cuerpo.
esta sección de la canción, ¿no? Que es un poco la principal, me parece la estrofa con la melodía vocal. No estoy seguro de si es esa parte, pero eso parece... Me parece chunga de cojones. O sea, le veo tocarlo y digo... Y digo, Dios, está a 20 cosas. Está a montones de cosas. Es espectacular cómo toca el tío. Este final, que como que se ha potado fuerte, ¿no? Y ha dicho, ah, nah, que le den. <ríe> Me parece que se, se rasca la espalda como diciendo, uff, paso de repetir la toma otra vez. <ríe> ha fallado justo en el final, ¿sabes? Con lo pedazo de crack que es. Él se graba cuatro minutos clavados y en los últimos tres segundos se pota súper fuerte. Y además ha sido una de, buah, que le den. <ríe> Muy guapo, la verdad es que es, que es increíble, es buenísimo este tío. Y este tema es de lo que más me ha gustado, de lo que he escuchado. Oh quizá porque no tengo la sugestión previa de conocer la canción que va a tocar, ¿no? Cuando toca una canción que es una versión de un tema que yo conozco, no la escucho con los mismos ojos que... <risa> no la escucho con los mismos oídos que cuando escucho algo que no reconozco, entonces lo asocio directamente a cómo lo hace él y ya está es decir, pienso que es un tema de Alip Bata aunque sea un cover de Vertical Horizon como no conozco la banda y tampoco el tema bueno, a lo mejor ahora lo pongo y digo, ah, pues sí que lo conocía, pero vamos, no me suena que lo conozco no de nada, pero me parece genuino, me parece muy bonito, o sea, me recuerda al rollo de Andy McGee, de John Gom, John Butler y toda esta peña, que son guitarristas espectaculares que tocan con guitarras acústicas de este palo. Es un concepto parecido, el de Alip Bata, pero tiene su propia magia, ¿sabes? Y mola que llegue en el final, eh, se pote con el final y diga, eh, así se queda, así funciona, ¿sabes? Me parece más auténtico que, que hubiese hecho 100 tomas y luego ya no le quede natural, ¿no? O sea, le ha quedado una interpretación súper buena y al final es lo que se te queda cuando lo escuchas, ¿sabes? En la estructura completa de la canción, el concepto, su manera de arreglarla, le ha quedado chulísima. Está genial, es chunga como su puta madre y creo que es que no hay nada más que decir, este pibe es un crack y nos encanta hacerle reviews estaba yo pidiéndole consejo a mi hermano para ver cómo mierda me pongo para poder hacer lo mismo que hace él pero desde mi casa y así no tener que ir hasta su casa para hacerlo que tampoco es que vivamos lejos pero bueno es un poco tostón y así poder ayudarle a sacarlos porque nos pedís esto mucho nos pedís muchos reviews de temas de Alip Bata y nosotros encantado de hacerlo porque es que da gusto escuchar lo tremendamente bien que toca este tío y lo tremendamente auténtico que es que es una cosa que también mola mucho la verdad ya estaría todo el pescado vendido gente Ale sed buenos 